Ek wil vir ons YouTube-kijkers ook welkom sê vanochtend, is lekker in die huis van die Heere, en God het vir ons boodskap. Kom ons kyk, ek vraag dit elke zondag, maar niemand kyk ooit nie. Waar hoor preek ek vandag? Rakby christene, daar sy iemand hierdie WhatsApp gelees. Ek preek oor rakby christene, nou, nou, nou gaan jy dink, nou wat sy ding is een rakby christene? Buitvaas, jylle sal nou nou hoor. En, en my thema is, wat sy grond is ek? Nou gij sê, grond, rugby, luister net, jylle sal nou sien hoe bring ons die twee by mekaar uit. En um, ek lees vanochtend uit Matthies 13, ons is terug op ons reis dier Matthies, nadat ek een bykie draai en koningsang loop het, en vanochtend keir ons saam met Matthies 13, en ons lees daarvan vers 19 tot 23, Matthies 13 vers 19 tot 23. En Jezus het hier so gepraat, bykie voor dit, het hy die gelijkenis van die goeie grond, en die grond met doorings, en die harde grond, en so aan het hy vertel, um, die gelijkenis van die saaier word het genoem, maar dit gaan nie soseer oor die saaier nie, eindelijk gaan die gelijkenis oor die grond, waar die saad opval, en van vers 19 af, van vers 18, althans verduidelik Jezus vir ons, wat beteken hier die gelijkenis, kom ons lees saam, luister jylle dan na die gelijkenis van die saaier, Als iemand die woord van die koninkryk hoor en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is, dit is hy by wie langs die pad gesaai is. En by wie op rotsplek, rotsachtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blijdschap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir die tyd. En as daar verdrukking en vervolging kom ter wille van die woord, struikel hy dadelijk. En by wie in die doorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die zorg van hier die wereld en die verleiding van die rijkdom verstuk die woord en hy word onvrugbaar. En by wie op goeie grond gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en verstaan, wat dan ook, luister hier die woord, hier is baie belangrik, wat dan ook vrug dra en oplever, die 100, die ander 60 en die ander 30 voudig, tot so ver. Nou in my voorbereiding het ek gaan navorsing doen oor die stuk en ek het ooral gaan oplees en toe kom ek af op uh, ander leraar in Amerika wat vir ons uh, allegorie, woe, dis een lelike woord, wie weet wat is een allegorie? Net ek, oké. Okay. Een ander woord is een sinnebeeld, ek dink dis dalke beter, wie weet wat is een sinnebeeld? Net ek. <laughs> en Marleen, dis wanneer jy een symbolische vergelijking tref tussen een uh, uh, onderwerp en een ander onderwerp. Nou dit is wat ek hier doen. Daarom, hy het gegaan, toe het hy gesien dat Amerikaanse voetbal, dis mos voetbal vir sissies, want hulle trek mos helmet sy padding aan, nee, hulle kan nie die punch vat nie. Die Amerikaanse voetbal het hy gesien, wees een baie mooi allegorie van al die verskillende grond waarin die saad gesaai word. En toe sien ek maar, dis die met ons in rugby. In rugby kan jy ook een sinnebeeld he van die grond, wat Jesus van gepraat het in hierdie gelijkenis. En dit is wat ek vanochtend wil gesels. Daar is verskye rugby situaties, wat met die soorte grond in ons tekst vergelijk. So kom ons begin. Nou die eerste een, is die onderskepte christen. Wie weet wat is onderskep? Dit werk so, Dit is wanneer die skrimskakel achter die skrim die bal kry en hy dit uitgeef vir die achterlijn. En terwijl die baard so van een na ander achterlijn speler gegooi word, kom die oppositie en hulle onderskep die bal tussen die twee mense en hulle gaan drukke drie. Nou ek praat van die onderskepte christen, ek het hom ook genoem, <laughs> die slaapkous. Nou dis nie noodwendig die ou wat in die dienst sit en slaap nie. Gelukkig ek kry dit daarom nie sommer nie. Um, maar, my pa het nie dienst geslaap, en Tanny Roosa het soms in die dienst geslaap, maar ons kon hulle verskoon, nee. Maar, dis die slaapkous. Nou vers 19 sê die volgende, as iemand die woord van die koninkryk hoor, en nie verstaan nie, kom die bose en roof wat in sy hart gesaai is. Met ander woorde, hy onderskep wat in sy hart gesaai is, en dis hy wat langs die pad gesaai is. Nou, vandag, as jy kyk na, as jy kaap toe gaan, waar hulle baie koring saai, Daar die koring lande is 
duizenden of honderden hectares groot. Jy sien hoe verdwijnt het op die horizon. Dit is hoe dit vandag lyk. En hulle kom met hierdie reuse self aangedrewe stroopers en hierdie groot viertrektrekkers en dis waarom jy hulle die lande bewerk. Dis die preekje wat ons vandag het van Koringlande, is ek reg? Maar dit was nie in die oud tyd so nie. In die oud tyd het hulle een akker gehad. Wie weet hoe groot is een akker? Of wat is een akker? Nie die een wat van die boom afval nie. Die ander een. Een akker is een type stuk grond. Hy is nie baie groot nie. Hy is maar bykie groter as die helfte van een rugbyveld. Nou in die oud tyd het hulle gesê, een akker is die stuk grond wat een ou met een os met een eenskaar ploeg op een dag kan ploeg. Dis een akker. Dis die grootte van een akker. So hy is nie baie groot nie. Dis bykie maar soos een reese groentetuin. Is ek reg? Ja. Nou, wanneer die boere in die oud tyd een akker geploeg het, tussen elke akker was daar soms een paaikie, waar hy nou kon loop, wanneer hy nou nodig het, omdat hy nie die koring plat trap nie. Nou, daar die eerste versie praat van daar die paaikie, tussen die akkers koring. Die saad wat op die pad opgeraap word, dit is wanneer die saaier kom, so terloops, wat is die symbool van die bybelgenootskap van Zuid-Afrika? Vandagsinne lyk nie meer so mooi nie, maar die ouwe was nogal mooi gewees. Vandagsinne is so uh, abstracte affaire, jy kan nie mooi sien wat het is nie. Wie kan onthou, hoe die gelijk in die oudheid? Dit was een saaier, wat koring saai. In die oudheid het hulle die saad gevat en so gestrooi, ek onthou, my opa al het op die plaas op een stadium gedoen, wat hulle koring gesaai het, of ek sorg om, ek kan nie onthou nie, wat jy nie plant nie, jy saai dit. En dan het hulle dit so, ek weet nie hoe kreeg dit recht nie, maar dit spry jy so. En dit is hoe dit gesaai is hierdie tyd. So jy is nie baie akkuraat nie, daar gaan vandaar die saad op die paaikie tussen die akkers val. En die paaikie is klip hard geloop. So daar is niet een kans dat daar die koring korrel wat daar geval het, gaan, kan wortel skiet en ontkiem nie. Want die grond is te hard. Nou hierdie saad op die pad word dan die rivoels opgeëet. Want hulle kan het zien. Dit is net soos daar die center. Jy krij in jou rakpiemos die skramskakel, die loskakel, die binnencenter, die buitencenter en die vleel. Dit is hoe die achterlijn lyk, en dan een ander vleel in die heel achter ook soms. Nou, wanneer daar die skramskakel die bal kry, weet die center, dat hy gaan om uitgee. En dan gee hem vir die loskakel, en as die center staan en slaap, gaan daar die bal onder skep word dier die oppositie. Is dit nie waar nie? En dit is net soos hierdie voels wat kom en die saad kom oppik wat van stel was om te kan wortel skiet. Net so kom die oppositie die en hy pik die bal op en hy hard loop. Want die center het nie gekyk wat hy doen nie. Die center was nie gefokus op die wedstrijd nie. En net so is dit soos met kinders van die here wat nie dien sit of by die bid hier sit of oorhal waar ook al hy is waar die evangelie aan hom gebring word en hy luister nie. Hy is op een ander plek, hy is iwers op een stasie, en die woord gaan totaal en al by hom voorbij. Dit val soos op harde grond, en daar kom die bose, en hy steel dit uit weg voor hom, en hy kry dit nie. Dis die christen, wat die woord hoor, hy sit nie diens, maar dis die ou met die Pieter Sili, wat so diep in sy oore ingedruk is, dat hy niks kan hoor nie. Die Heere krij nie kans om in sy hart uit te kom nie. Daar die saad kan nie wortel skiet en diep in groei nie. Dis klip, klip hard. Hy is blink gepreek, het die ou mense al gesê. En ek is so bekommerd, dat wat my pla is vandag, preke ou die woord, mense sit, ek kan per die keer sien, dat die Heere is bezig om met iemand te praat, maar dan skit hy dit van homself af. Die woord krij nie kans om in sy hart wortel te skiet nie. En hier is een van die duivelse krachtigste wapens. Hy maak jou so dier van binnen tot buiten, hard vir hard, jy het een kors om jou, jy het so rechte skans om jou, dat die woord van die Heere toch net nie moet indring nie. 
en dan sit jy hier, en wanneer jy voel dat die Heilige Geest praat, dan maak jy seker, jy skid het van jou af. En die Heere krijg nie kans om in jou leven te werk, en jou leven te verander nie. En dan stap jy hier uit, soos die klip harde grond, die woord het verloren gegaan, die duivel het het gekom onder skep, en die saad is verloren, en jy stap en jy gaan aan met jou leven. Jy soos daar die paaikie tussen die akkers wat klip, klip hard getrap is. Is dit ook jy vanochtend? Hoeveel keer het die Heer en al met jou gepraat oor jou leven en jy weet het en jy hoort het, maar jy skid het van jou af. Jy het so gewoond geraak aan die bal wat na jou toe gepaas gaan word, uitgegeen gaan word in die achterlijn, dat soms kry jy om en jy stier om aan het verder. Dit het routine geword. Jy gaan elke zondag kerk toe, jy kom sit hier, soms lees jy dalk die bybel, jy kyk een YouTube video om jezelf te troos, vanavond kyk jy TBN, jy luister al die nonsens wat Joel Osteen praat, en net so verloor jy alles, want dis klip harde grond. Hoor hoe stel Lukas dit? Lukas sê in Lukas 12, Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duivel en neem die woord uit hulle harte weg, so dat hulle nie sou glo en gered word nie. Hoeveel keer het dit al gebeur, dat die duivel gekom het, en in een goeie boodskap waar jy gesit het, dit weggevat het, en jy stap hier uit, en jy gaan al met jou leven. Hoeveel keer het jy al gevoel, waar daar boodskap gepreek word, dat die heilige geest praat met jou, en dan skuif jy ongemakkelijk rond op die bank, en jy wens toch net, Pieter wil stil bly, want jy is nie lus om te hoor wat hy sê nie, want die heilige geest werk. En dan kry jy dit reg, dier die duil wat kom, en die woord kom onder skep, jy skid het van jou af, want jy klip steen hard binnen, en jy stap jy uit, en dit het niks verskil in jou leven gemaakt nie. Die vraag is, gaan het weer gebeur vandag? Dat jy jou oore gaan toesluit vir die evangelie, vir Godse woord. Maak nie saak wat het is nie. Soms is een mens al een kind van die Heere en dan die Heere praat met jou oor sonde in jou leven wat jy van ons sla moet raak en jy wil nie. Dan word jy ook soos een klipharde pad. Wat gaan jy doen met die woord van God vandag? gaan jy dit van jou afskid en vir die duivel voer, soos die voels wat het opvreet? Gaan jy veroorzaak dat dit die woord onder skep word, soos die aan die slaapcenter? Die eerste een was die onder skepte christen, nou praat ons van die onhandige christen, bottervingers, Hoe, ek het niks van Brian en Benna gehou nie, maar dis die vaart waarom jy wegtrek as die mense die bal vir hom aanstuur en aangee, dan slaan hy hom aan. Ok, hy het nog steeds baie drie gedruk, maar hy het baie keer die bal aangeslaan ook. Vers 20 en 21 sê die volgende. Hier die, by wie op rotsachtige plekke gesaai is, dit is hy wat die woord hoor en dit dadelijk met blijdschap aanneem, maar hy het geen wortel in homself nie, hy is net vir die tyd en as daar verdrukking of vervolging komt terwille van die woord, strykel hy dadelijk. Wie van julle moes al gaan tent opslaan by Emanuel Park? Die kerkse kamterrein. Ek onthou, oom Lou Oordendal, ek het eendag met hom gesels, vraag, hoe is dit daar, toe ons net die plek gekry het? En hy het vir my dit so gestel, klippe, 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 klippe. Ek weet nie meer hoeveel keer het hy klippe gesê nie, maar die boodskap het uiteindelik doorgekom. Dit is klipsteen harde, klipperige grond, wat ons by daar die kamterrein gehad het. Jy buig tentpenne. Ek onthou, ou het vir hom gaan tentpen te maak van getemperde staal, die goed is so dik soos my duim, so dat hy dit door die klippe kan kap. Die wat al daar gekamp het, ons weet van rotsachtige grond. Ons het ervaring van rotsachtige grond. Daar is baie klippe en net wiekie sikke droe harde gras. Dis nogal baie nie, soos die ou wat die bal kry, en, en, en dan hardlip hy vir die doellijn, en hy twee treeg hardlip is laan hy man. Met ander woorde, hy laat val om voor en toe, en dan is het een skrim, of die ander span kry dan die bal. 
En hierdie grond is baie soos die speler. Die saad val wel op die grond by Emmanuel Pak. Ek kon hou hoeveel keer het hulle bome geplant, dan vrek jy goed. As jy daar kom, dan sal so jong boompie, volgende eerst jy kom, is die boompie weg. Dan het hy dit nie gemaakt nie. Daai harde grond. Dit is net soos hierdie speler, net soos die, die grond, die boompie ontvang, ontvang die speler die bal, en net soos dat die boompie dan onmiddellik om te rent vrek, verloor hy weer die bal. Want hy is onthandig, hy het botte vingers, hy kan nie klauw aan die bal wat hy gekry het nie. Hy ontvang die woord, dit ontkiem vinnig, en dadelijk vrek dit weer. Weet jy, wie is hierdie ou? Hierdie ou ken al die rechte sê goed in die kerk. Hy weet van halleluja, hy kan vir jou die rechte versie soms lees en, en, en opnoem, en hy stier vir jou YouTube goeikies, en hy, 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 hy sit as gesmaai die feest daar onder my ochend in die ochend met godstukkie, oor die moenie, ek sê nou nie jylle moenie dit doen nie, asjeblief, dis nie wat ek probeer sê nie, maar da's mense wat dink, dis goed genoeg. Hierdie persoon, weet jy wat doen hy? Hy kan praat oor die preek. Ek krij een boodskap wat vir my sê, van iemand al wat ek ken in die week. Baie dankie vir hierdie prachtige boodskap. Die boodskap oor Elia, onder die besenbos. En onmiddellik, omdat ek die persoon sy achtergrond ken, kom die vraag my op, gaan dit rechtige verskil maak? Jy sien, wat doen hierdie mense? Dis nou rechtig die mense wat na hierdie groot mega kerke toe gaan. Want wat soek hulle? Hulle soek nie die emotionele wow van die oomblik. Maar wanneer die woord in sy hart moet wortels kiet, dan stel hy nie belang nie. Hy laat volleybal. Hy het geestelike bottervingers. Hy is onhandig. Want dit wat die Heere vir hom gee, drop hy net al. Hoe kom is dit so? Hier is die rede. Nou moet jylle luister. As jy vir ongeet Peter, Peter Siele in jy oor het, haal dit nou uit en luister wat die Heere sê. Wie is die persoon wat soos hier die rotsachtige grond is? Luister. Hier die persoon het nog nooit waarlik sy sonde belei en God gevra om om te red en om sy kind te maak nie. Hy dink om met hierdie aangeplakte godsdienst sê wat hy al die rechte goeikies dink doen en sê, voor te gaan is goed genoeg, maar hy het nog nooit op die plek gekom waar hy voor Christus gebreek het en in, in oorweldigende berouw gepleit het dat die Heere sy sonde sal vergewe en omskoon was nie. Gaan lees 1 Johannes 1 vers 6 tot 9, dit is waar oor dit gaan. Hierdie persoon het nog nooit daarby uitgekom nie, dit is hoe kom hy soos hy klipperige grond is. Hy hoor die woord en die woord is net so dan is het weer verloren. Het jy al op die plek gekom, wat jy werkelijk waar, jy weet, jy het jou gebid, en die Heere het jou siel gered, jou sonde vergewe, en jou sy kind gemaakt. Het jy al op die plek gekom? Anders is dit van wie ek praat nou. Ek het vir jou goeie nies van ochend. Jy hoef nie hard en vol klipperige grond te bly nie. Gaan kyk hoe lyk Emmanuel Park vandag. Johan Kriel en sy span het daar die plek omgekeer. Dit is een prachtige plek, met bome, groot bome, hulle is al hoog, jy kan jou kar onder die stop. Dit is groen gras, daar is tuine, daar is tot een zwembad, wat nooit nou was nie, ons het geswem, laat die stof so staan in die oud tijd. Die Heere kan die selte vir ons doen, die grond wat so rotsachtig is, dat die woord nie kan ontkiem en groei nie, kan hy kom opbreek en hy kan dit vrugbaar maak. Met ander woorde, wat sê dit? As jy die ouwe is wat die bal klei, klou, moet nie dit bal laat val nie. As jy die woord ontvang, klou, dat het kan ontkiem en begin groei. Godse woord hoef nie te sterf in jou leven nie. As die Heere vanochtend met jou praat, dan sê jy, Heere, ek hoor, Hierdie woord wil ek vastlem, ek wil hee met my leven kom verander, soos wat Pieter gepraat het. Dan kom jy by die groeikos uit. Gaan vraag maar vir Johan Kriel, daar die tuin, daar die bome, alles wat hulle daar geplant het, hulle moes die grond recht kry, maar hulle moet bemesting gee, en dis wat die Heere wil doen, hy wil vir jou groeikos in jou hart gee, dat die woord kan ontkiem en groei, dat die evangelie waar kan word in jou leven. 
Dis wat hy wil doen. Jy hoef nie klipperiger grond te bly nie. Maak seker jy kom by groeikos uit. Wat is groeikos? Selgroepe. Ek het van ochtend gedink, my stel so makkelijke ding uit. Of jy sê jy hoef nie, jy kan nie gaan nie. Laat weet, hoor nie, ek kom nie vir ochtend dienst toe nie. Uh, wat de rede ook al. En dit is nogal baie, sluit het aan by wat Pastor Luke gepraat het oor. Die flauwste verskoning wat ek in my leven gehoor het, staan in die Bijbel. Jesus, ek het vijf nieuwe osse, ek gaan my osse uitprobeer. Jy kan het op ander dag ook gedoen het. Hoe kom nou juist op die dag? Ons dink allerhande goed uit, so ons nie in die teenwoordigheid van God kan kom, waar hy ons gaan confronteer met ons rotsachtige leven nie. Bel vir Luuk, bel vir my, dat ons by jou kan kom keier en lekker kan saamgesels oor die woord. Moet dit nie soos ek en Roan doen nie, Marlene le raak daar aan gefrustreerd, want ons hou nie op nie. Maar dis lekker. Ou groei, dis groeikos, een selgroep, een bittier, bybel lees, dis groeikos. As jy hortsachtig is, en jy is bezig om die saad te laat vrek, is dit oor jy nie groeikos het nie. Jy is bottervingers, jy laat val die bal, jy verloor die saad. Baie van ons sê, ja, maar maar ek wil graag aangaan, hoe, maar die leven is so moeilik. Dan is jy die ondermijnde christen, die volgende een. Die ondermijnde christen, of die gemerkte man, as jy rugby speel. Matthies 13 vers 22 sê, hy is by wie in die doorings gesaai is, dit is hy wat die woord hoor, maar die sorg van hier die wereld, en die verleiding van die rijkdom, verstik die woord, en hy word onvrugbaar. Ek het al baie sikke dooring rond opgemerk. Wie weet, wat is het duwelkie? Dit is so'n plat, rank plant, wat in die gras opkom, en hy verdring alles, en hy drie sikke, Goedjies wat so staan, en as jy daar trap en jy lig jou voet op, as jy voet vol van hierdie doorings. Hier buiten by die kerk, by die um, hek aan die kant, het ons een probleem met duwelkies. Jy kan nie gaan en om net so vat aan hy ranke en om afbreek nie. Eerstens, jy gaan handen vol doorings he. Tweedens, hy het net so dik wortel daaronder, as jy dit doen en jy breek om af, dan groei hy net weer. Jy moet die dubbelkie wortel en tak uitroei, soos wat die spreekwoord sê. Kijk hier, my pa het lang terug vir my een dubbelkie uithaler gemaakt. Nee, dit is nie die duivelse virk hierin nie hoor. Dit is een dubbelkie uithaler. Hy is baie kostbaar, omdat my pa hom gemaakt het. Hy werk. Jy kan hom so vat, dan druk jy die twee penne net langs die dik wortel van die dubbelkie in. En jy druk hom en hy licht die hele plant uit wortel en al. Jy sien, as jy die persoon is wat ondermijn word, soos wat daar die dubbelkies, die beddings en die tuin ondermijn, het jy die dubbelkie uithaler nodig vanochtend, wat die doorings kan kom verweider wat aan jou leven is. Dis ons ons derde rakbie speler. Hy ontvang die bal, maar hy is gemerk. As hy die bal kry, dan sien, dan word hy ou so hard getackel, nee, hy weet nie wat het om getref nie. As hy in die bal raak, is die oppositie boe op hom. Laat my dink aan bakkies bota. Van jylle wat rakpie nou al lang volg, sal weet wie is bakkies bota. Bakkies bota se werk in die rak, springbok rakpie span, was om die oppositie te ondermijn. En hulle die skrik op die lijf te jaag. En die vrees van die dood in hulle in te boezem. En hy het goed gedoen. Ek onthou, een, <laughs> een wedstrijd, as ek mooi onthou, is die All Blacks om bezig om hulle strijd kree daar te doen, die haka. En wat doen bakkies bote? Hy staan so vir hulle kyk en hy blaas vir hulle swinkies. Wat het hy vir hulle gesê? Hy het vir hulle gesê, haka of te nood, kom boetie, ek wacht vir julle. En ek denk van die All Blacks broeke het gebewe, want hierdie ouwe is hard as het lip. Ek onthou een onderhoud wat met hom, met een ander rakbespeler gevoer is, ook een Zuid-Afrikaner, wat op een of ander manier teen bakkies bota en die springbokke gespeel het. John Smith was kaptein, maar hy was niet 
of hy vir oorseese Unie begin speel het, oorseese span weet ek nie meer nie. Maar hy sê, toe hulle die eerste skram ingaan, toe tref hy vijs om, <laughs> vijs om tegen die kop. En hy kom uit, hy weet nie wie dit is nie. Hy sê, hier na die derde keer wat dit gebeur, toe sê John Smith vir Bakkies Bota, Bakkies, dis nou genoeg, hy het genoeg gehad. En Bakkies sê, ach nog net een Cappie, asjeblief nog net een. <laughs> hy was een harde man, nie? Ja, nou weet jy wat, net so kom die duivel, en hy kom ondermijn die werk wat God in jou leven doen, net so is die doelings die saad kom uh, uh, verdring en ondermijn, soos bakkies boota, die ander Spanse oppositie, die wedstrijd, die wedstrijd plan wat hulle het ondermijn, so kom die duivel en sy plannen en hy ondermijn die groei van die woord in jou leven. Soms is het moeilike tye, fysische siekte, druk van die leven, loobaan gedrewe mense, wat net nie kan sien om nie te sê vir die baas nie. Dit kan die verleiding van hierdie wereld wees. My motorboot op die Valdam is daar een baie lekkerder as die tien uur diens op die zondag ogen. En starig maar seker verdring die verleiding en die sorge van die leven en droong jou ver van God af en Godse woord krij nie meer grond, uh, vatplek en groeiplek in jou leven nie. Jy het een dubbelkie uithaler nodig om die gemors wat bezig is om je geestelike groei te verdring uit je leven uit te al. Dis nie te laat nie. As daar onkruid in jou leven is, wat doen jy met dit? Jy haal dit uit. Dan groei jou blomme en jou groente mooi. Ek het een groot onkruid gehad waarmee ek my hele leven gestoe het, en dit was nou jy meer. Weet jy wat het ek achtergekom? As ek my groentetuin maak, ek haal die bossies en goed uit, maar soms kom daar weer een. Maar as hy nog so klein en groen is, dan haal ek hom uit voordat hy enige skade kan aanrug. En ek het geleerd, dis die selle met specifiek ek en my meer. Ek het het vir die Heere gegeen, die Heere het my verlos daarvan. Maar soms, as ek nie bedag is nie, dan kom die duivel en hy kom laat, hy plant so klein hier meer saaikie daar. Ek word nie kwaad nie, maar ek voel hoe borrel dit die binnen in my. En ek voel ek gaan my vuis dier die deur slaan, of wat ook al. Maar ek het geleer, die Heere het my verlos, wat doen ek dan? Ek gee dit net daar weer vir die Heere. Sê Heere, hier is een bossie, hier is onkruid, hier is een duvelkie. En die duivel kry nie vatplek in my leven nie, specifiek met my hier meer. Ek, praat hier uit my eie ervaring uit. Ek weet nie, wat is jou dubbelkies vandag nie, maar geer het vir die Heere, dat hy jou kan verlos daarvan. Hoes doen ons dit? Vijs jou bakkies bootas vandag. Ek onthou lang terug, het die All Blacks, die in Zuid-Afrika kon speel, toe ek nog baie klein was, ek kon nie die wedstrijd kyk nie, daar was nog die TV nie, my pa het my daarvan vertel. Toe het Mannekies Roe, center gespeel vir die springbokke. Die All Blacks was so bang vir hom. My pa sê, <laughs> as die skramskakel die bal uitgee, dan sê so, tjuf, 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 dan die vleel om. Niemand wil die bal heen nie, want hulle is bang, hulle gaan dier Mannekies Roe getackle word. Jy kan nie die bal aanpas nie. Jy kan nie die woord wat die Heere in jou leven kom saai, vir iemand anders gaan staan en gee nie. Jy moet het vat en dit hou. Hoe? En die kracht van Jezus, vuis jou mannetjes roes, vuis jou bakjes bota, laat die Heere dit uit jou leven kan kom verweider. Je sien, bakjes bota, het geen kracht in die span gehad, als jij jou wedstrijd recht speel nie. Hy het net een pak gemaakt, als je toegelaat het, dat hy jou met intimideer. Gaan kyk maar waar hulle gespeel het, waar daar spelers was, wat nie bang was vir hom nie. Dan had hy nie hond daar af gemaakt nie. Dis die selfde met die duivel. As die duivel kom en kom, geestelike duwelkies vir ochend in jou leven saai, vuis om in die kracht van die Heere, wat sê die Bijbel, en hy sal van jou af, weg, vlug. Hoe vuis mens die duivel? Dis hoe. Jesus het ons die voorbeeld gestel, jy gebruik die woord van God, om die duvelkies in jou geestelike leven uit te roei, so die woord, die evangelie kan groei in jou leven. 
Laatstens, hoe ek hou van hierdie ene. Dit is die onwrikbare christen. Wat is onwrikbaar? Niks vijs jou nie. Niks kan jou onderkry nie. Jy staan vierkantig met jou voete vast op die grond. Ek sê, dit is die rugby speler wat sy hart uitspeel. Vers 23 sê, hy is by wie op die goeie grond gesaai is. Dit is hy wat die woord hoor en verstaan. Wat dan ook vrug dra en oplever. 100, 1 ander, 60 en 1 ander 30 voudig. Hierdie ouwe is die Malcolm Marx van die lewe. Gaan kyk bykie in ons springbokspan. Daar is een paar van hulle, maar die een wat die afgelopen tyd uitgestaan het, as die hardwerkendste rugby speler in die span was Malcolm Marx. Wat doen hy? Daar die wedstrijdplan wat die africhter vir hom gegeet het, hy hou daarby en hy speel daar volgens en hy doen sy best, hy gee sy alles. En dan kom hy drie. Druk hy self hy drie? Soms ja, meestal nie. Hy maak hulle. Hy is die oorzaak, laat die vleel by die doelijn uitkom. Hoekom? Hy volg die wedstrijdplan. Dis die vrugbare grond. As die saad gesaai is, dan moet daar bemesting wees. Dis jou wedstrijdplan, waar krij jy dit? Hier is die wedstrijdplan vir jou leven. Wil jy weet hoe die Heere wil hee, jy moet leef? Daar is hy. As jou bybel stof op het, is daar fout. As jy nooit by die bid hier uitkom nie, is daar fout. As jy net so elke dan en wan, by die Godse, by die inkomste uitkom, is daar fout. As jy en jou familie nooit saam bid nie, is daar fout. En ek kan nog aangaan af op die lys. Daar is fout. Hoe gaan jy groei, as jy nooit koos krij nie? Melke Max luister vir sy africhter. Wanneer laas het jy vir die Heere gevra om met jou te praat en jy luister? Dis die vrugbare grond. Wat is die, die, die kenmerk van een ware disciple, een ware kind van God? Wat is die kenmerk? Vers 23 sê dit vir ons. Hoor mooi. Wat dan ook vrug dra en oplever. As daar nie vruchte op jou geestelike lewe is nie, is daar fout. En daarby sê ek nie, jy moet jou 30 kilogram ou Afrikaanse vertaling gaan ko- koop en jy in die straat afloop en jou vinger onder amal sy nees druk nie. Dis nie wat die Bijbel van praat nie. Die Bijbel praat van getuig. Jou lewe moet ander mense Christus wees. Ja, en soms is dit nodig om jou vinger onder ou sy nees te gaan indruk. Ek weet van een leraar wat op a, by een ander gemeente gaan preek het as een gastspreker. En toe kom daar een boemelaar in. En hy sit daar heel achter in die kerk. En hy ontvrug die hele dienst. Maak die saak wat voor gebeur nie. As kree hy so hard is wat hy kan daarachter. Rabune! Rabune! En hier die gastspreker sê vir die leraar van die gemeente. Sing een koorkie, ek kom nou. En hy is daar af na die oude achter in die kerk toe. Ek sê nie wat hy gedoen het, is reg nie. Het is nie, maar het is snaaks. En toe hy daar kom, toe klap hy om. Teen die grond. En toe hy op die grond is, toe knie hy langs om in die bid vir hom. So het lompie jare later, toe gaan preek hierdie prediker by die selle gemeente, en toe hy by die deur instap, is die ouwe deurdienst doen daar, hy groet om, hallo pastoor, en hy sê vir hom, pastoor, jy weet nie wie is ek nie, nee. En die predikant sê nie, hy sê, ek is die ouwe wat jy destijds so hard getlap het. <laughs> jy sien, ek sê nie, dit is reg of verkeerd nie, maar, <laughs> daar moet op een tyd kom wat die Heere dag nodig het om jou te klap so dat die grond omgespit kan word. Sal jy bereid wees, wanneer dit moeilik is, wanneer die Heere op een harde manier met jou kom praat, nie noodwendige visies het lap nie. Ek dink nie so nie. Maar wanneer dit kom by die plek, wat die Heere sê, my kind, ek moet snoei. Hierdie dooie tak moet verdwijn, anders sal jy nooit groei en vrug dra nie. Gaan lees Johannes 15. Sal jy bereid wees om te sê, ja Heere, kom en doen die werk, so dat ek vraag kan dra. Ek wil groei, ek wil vir die leef, ek wil een disciple wees, en dit beteken dat ek vruchte moet dra. 
Johannes 15 vers 8, hierin is mijn vader verheerlijk, dat jullie veel vrug dra. Nie een simpel so verlept ou vrugie wat aan een half droe takkie hang nie. Gezond is, mooi. Ek het julle vertel van daar die oom Sarel Perskis wat ons gehad het in ons tuin. Ek het die bome net recht gesnoei en daai een seisoen, ek jok nie, ek dink hulle was seker so groot, hulle was massief, soet, hoekom? want die snoeiwerk was gedoen, die voorbereiding was gedoen, ek onthou ons het water gegeen, bemesting gegeen, dis wat die Heere in jou geestelike leven wil doen, as die saad gesaai is, moet jy kom en God toelaat, om jou grond voor te berei, so dat dit kan groei, in Johannes 15 sê Jesus, sy vader is die landbouwer, hy is die boer, Galaties 5 vers 22 sê, sien ons, ons moet vruchten draan, wat is die vruchten? Dis liefde, blijdschap, vrede, langmoedigheid, met andere woorden geduld, vriendelijkheid, goedheid, getrouwheid, zachtmoedigheid, met andere woorden nederigheid en zelfbeheersing. Als daar goed in je leven waar is, nee, kan ik je waarborg die hier gaan jou gebruik soos een melke max om mensen voor hom te winnen, want jij zei discipel. Jij draait die vruchten wat bij die bekering pas. Is jij van ochtend zo so onwrukbaar? soos Malcolm Marx in jou geestelike leven. Of as jy so wispeltierig soos die rotsachtig is, of die harde grond, of die vol plek vol dubbelkies. Wat in een van hierdie vier is jy vanmorgen? Jy weet. Maar, elkeen van ons het vanochtend die kans, dat die grond in ons leven omgespit word, en geploeg word, en verzorg word, en voorbereid word, dat die saad kan groei. Het klip, ga, klip, klip hard getrapte paaikie, kan omgeploeg word. Hy hoef nie so te bly nie. Klip grond kan skoon gemaakt en bewerk word, gaan kyk by Emanuel Park. Doorings en onkruid kan uitgehaal word en skoon geskoffel word, so daar net die vruchtbare grond oorblij. Hoe doen mens dit? Ek het hier so pamfletje, wat ek saamgestel het om het met mense te deel. Ek gaan nie die versies lees nie, ek sal dit op WhatsApp sit, die uh, uh, PDF, en dan kan jylle daarna kyk, en jy kan het bere, en jy kan die Heere vraag om jou hier dier te lei. Ek gaan dit net lees. Hoe doen mens dit? Hoe kom jy by vruchtbare grond uit? Die eerste ding. Ek moet besef dat daar dinge in my leven is, wat, wat keer dat ek een kind van God kan word. En dit is al hierdie dinge wat ek weet is verkeerd. Verleiding, zonde. En, 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 en wat is zonde? Ek het die so'n mooie definitie. Zonde is alles wat ik denk, doen en sê, wat die Heere hart seer maak. As daar goed in my leven is, kan ek ons nou nie kind van God wees nie. Die tweede ding wat ik doen, as ek denk ek is zonder zonde, belif ek myself. Ek moet op die pad plek kom, wat ek sê, Heere, ek besef, ek is vol zonde, soos wat David in Psalm 51 gedoen het. Wanneer ek dit gedoen het, besef ek dat God wil my red. Hoor wat sê die Bijbel, hy sê, hy bewys sy liefde vir ons daarin dat Christus vir ons gesterf het, toe ons nog zondaars was. Met ander woord, ek kom met my zonde na God toe, dat hy my kan verander. As die Heere my van my zonde verlos het, moet ek ophou daarmee. Je kan dit net doen, wanneer hy die grond bewerk, zodat so daar groei kan kom dan moet ek God vrouw my skoon te maak, en sy kind te maak, weet jylle wat, hy doen het dadelijk, dis wat ons moet doen, dis hoe God ons levens gaan verander, ek gaan hierdie uitsit, en as jy meer wil weet, gaan lees dit, as jy vanochtend weet, maar ek is nie op die plek, waar die Heere my wil heen nie, ja, ek het my, heren, my leven vir die Heere gegeen, maar ek is vol klipperige grond, of ek het vol doorings, kom na God toe, laat hy dit vir jou verander, laat hy jou skoon en rein maak, ek daag jou uit, kom ons bid saam,